আবার তুই আমার দুই নাম্বার সাদিসিস বাহাদুর সাহের মধ্যে দুধ চিনি পাতি যদি না দিবি তাহলে এটাকে সা বলিস কেন তুই কাজ কর তুই তোর ওই দোকানের নাম সাহের দোকানের বদলে গরম পানির দোকান রাখে দে হ্যাঁ ভালো হয়ে যা বুঝিস ভালো হয়ে যা এই সাই তো সকলে খাইতেছে কেউ তো খারাপ করতেছে না ফতে ভাই তুই সকলের সঙ্গে আমারে মেলালে বাহাদুর ভালো মন্দের ফারাক যদি সকলে বুঝত তাহলে তো কোনো চিন্তা ছিল চিন্তা ছিল না মুখে গরম লাগলে যে সেটারে চা বলা যায় না গ্রামের কয়জন লোক সেটা জানে কয়জন লোক জানে শোন বাহাদুর ভালো হয়ে যা বুঝিস ভালো হয়ে যা সৎভাবে ব্যবসা কর এইভাবে মানুষে ঠকাস ঠকাস না বর্তমান জামানায় খাটি জিনিসের কত নাই রে ভাই এই যে আমার কথাই চিন্তা করে দেখেন না সারা জীবন খাটি থেকেছি কি লাভ পেটে ভাত নাই তোমার কাছ থেকে যদি আমার খাটি ভেজালের ফারাক বুঝতে হয় তাহলে তো হয়েই গেল হয়েই গেল এটা কি কথা কন ভাই হ্যাঁ আমি কি কোনো খারাপ কথা কছি সারা জীবন সৎভাবে শীত দিয়ে চুরি করেছি কারো মাথাত বাড়ি দেয়নি কারো অন্যায় করিনি জুয়ে চুরি করিনি কি লাভ হয়েছে ভাই পেটে ভাত নাই অথচ লেখাপড়া শিখা ফুড অফিসে সিরিয়াস সাহেবের চাকরি যায় চুরি রবি যায় তাহলে খাটির কি থাকলো আপনি কল দেখো হোসেন স্যার মুখ সামলায় কথা বলো চুরির অভিযোগে চাকরি গেলেই সে মানুষ চোর হয় না তদন্তে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কারে তুমি চোর হইতে পারো না বুঝতো সে কথা যদি কন আমি যে হোসেন চোর হয়েছি কেউ হাতে নেতে ধরে প্রমাণ করে পারছি আপনি গুড মর্নিং আর কোন সময় এমন কথা কবি না কষ্ট করি খাই না খাই তারপর মান সম্মান থাকতে থাকতে ভালোই ভালোই তোর যদি একটা গরিব ঘর দেখে বিয়ে দিতে পারি তাইলে আমার শান্তি বাতে পাতে তো নিয়ে এই দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি করে উন্নতি হবে উন্নতি হবে বড় বড় ক্রিমিনালরা যদি উইদাউট পানিশমেন্ট সারা হয়ে যায় তাহলে তার কোনো আশা থাকে না আশা থাকে না এই কথাটা মনে করে আমার উদ্দেশ্য করে কইলেন ও কথাটা বুঝতে পেরেছ তাহলে না বোঝার মতো বোকা হইলে তো এই পৃথিবীতে কইরে খাইতে পারতাম না ফতে আলী ভাই মানুষের হাঁটার ধরন দেখে যে চোখ বুঝে যায় যে তার পকেটে কয় টাকা আছে সেই মানুষ আপনার কথা বুঝবি না সেটা ভাবলেন কি করে তবে ভাই আপনার একটা কথা কই আমার এই ফিরে আসাতে আপনার কিন্তু হতাশ হওয়ার কিছু নেই তোর মতন এরকম একটা পাক্কা ক্রিমিনালের কথায় আমার তো হতাশা কাটবে না জন আহ ফতেলি ভাই আপনি যেমন চাপ দিয়ে ক্রিমিনাল করলেন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি আমি বুঝি অত বড় ক্রিমিনাল আসলে তো তা না আমি হলাম এই খুচরা টাইপের ক্রিমিনাল সুস্কা ফুসকা ক্রিমিনাল এই আমগড়ে জেলের মধ্যে রাইখা গভর্নমেন্ট যে খাওয়া দাওয়া করায় এইটাই তো গভর্নমেন্টের লস জেলখানার খাওয়া দাওয়া অবস্থা বর্তমান কেমন রিজ্জত না তোমাকে আমলেছে কোনো অংশেই ভালো না এখন ভেজালের যুগ 
ধরো সরকার যে এই টাকা মাথা পিছু ধার্য করে দিছে সেটা সাতটি সাতটি যে এই টাকা এসে দাঁড়ায় তাতে ওই পোকা খাওয়া চাইলের ভাত ছাড়া তো আমাদের কিছু জোটে না তবে হ্যাঁ ওই যে ফুট সাহেব আছে উনি আরো ভালো বলতে পারবে তাই না যেমন দেখে গেছিলি তেমনই আছি বাড়িতে গেছিলি খাওয়া দাওয়া কিছু হয়েছে না চাষি বাড়িতে এখনো পৌঁছাইতে পারি নাই আর খাওয়ার কথা যদি কো তাহলে ওই বাহাদুরের দোকানে এক কাপ চা আর একটা বিস্কুট খাইছি যা তোমা ইজ্জতে লেগে কিছু খাওয়ার নিয়ে না না চাষি এখন খাওয়া যাবো না খালি বড় অনেক দেরি হয়ে যাবো তার সাথে একটা কাম করো তুমি এটা একটা রাখো এটা কামার দিস না পাবো এই সব টাকা মানে টাকার মধ্যে আবার শুদ্ধ শুদ্ধ আছে নাকি শুদ্ধ শুদ্ধ না থাকে তোমার কথাই মানলাম এটা অসৎ কামাই তো সেই কামাই তো আমি করতেছি তুমি তো করতেছো না উপরওয়ালার কাছে যদি কিছু কৈফত দিতে হয় সেটা আমি দিব তোমার তো দিতে হইব না তোমার কি আবার ওই নিজাম টাকাদের গল্পটা শুনাই দেব হ্যাঁ নেও তো নেও আরে দর তো আসলে জেল ঠিকা টাকা পাইলা কই সব তার দান আজি ঠিক আছে যাই আরেকদিন আইসা তুমি করে ভ্রমণ কাহিনী শোনা যাও মনে আজি যাচ্ছি আর এগুলো বলেনি আচ্ছা 
खाने का मिलेगा मेला दूरे बस खेल पकेट मारल कम तो कथा बोलो इज्जत मेरे दिशे खाई ढुकते प्रमाण सबकिटो विषय दूर आगे ना डाक्तरिशा जेलखाना मन करो ग्राम <laughs> इज्जत मारा गे 
না এখন যদি জানা জানি হয়ে যায় যে ফতে আলী টাকায় আমগুলি দেওয়া গেছে তাহলে এটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে না তুমি কি ফতে আলীর কাছ থেকে টাকা নিস তাহলে ফতে আলী টাকা হলো কি করা তুমি তো টাকা নিস ইজ্জতের কাছ থেকে টাকা যখন যার হাতে থাকে তখন তার হয়ে যায় তোমার তো চিন্তার দরকার নাই চিন্তার দরকার নাই কইলে তো রইব না ফতে আলী নাকি বিচার বসাইছে এখন যদি সত্য সত্য ইজ্জতের দৈরা মারধর করে অতই সোজা সে তো আর ইজ্জতে পকেট মারার সময় হাতে নাতে ধরতে পারে নাই ফতে আলী তো মিথ্যা কথা কইতে পারে মা ফতে আলী মিথ্যা কথা কইলেও তো মানুষ সেই কথাই বিশ্বাস করব তোর বাপের ঘটনা দিয়ে বুঝোস নাই ফতে আলীর আনারও সে টেরাকে কাম করতে গিয়ে তোর বাপে মরল আর ফতে আলী কয়ে দিল যে পুলিশের সাথে মাস্তানি করতে গিয়ে মরছে এইটাই সত্যি হয়ে গেল সত্যি করে একটা কথা কত তুই কি সত্যি সত্যি পথের পকেট মারিসি ভাই তোমার মতো এরকম একজন শিক্ষিত একজন গুণী মানুষের এরকম প্রশ্ন তো শোভা পায় না ধরো যে তুমি যখন শীত কাটতে যাও শীত কাটার মুখে যদি তুমি ধরা পড়ো তাও তো তুমি স্বীকার করবো না যে তুমি চুরি করতে এখানে আসছো না সে কথা যেমন সত্যি আবার কিছু কিছু সত্যি কথা গোপন করা নিষেধ এই যেমন ধর এই ডাক্তারের কাছে উকিলের কাছে সত্যি গোপন করা নিষেধ আচ্ছা ঠিক আছে তাকো কাছে যখন যাব তখন আমি সেটা ভাবে থাকবো কিন্তু আমার ওস্তাদের শিক্ষা হচ্ছে আমি যখন এই দুই আঙ্গুল দিয়ে পকেট মারা শুরু করব তখন আমার পাশে যে তিন নাম্বার আঙ্গুল আছে সেইটাও যাতে টেন না পায় যে আমি পকেট মারা শুরু করেছি তো সব কথা আমি বুঝলাম আচ্ছা তুই যদি সত্যি সত্যি পকেট না মারে থাকিস তাহলে সেটা অস্বীকার করতে দোষ কি আমি তো ফতেলে কষি যে ইজ্জত তোমার থেকে দূরে বসে থেকে চা খেলো তোমার পকেট মারল কখন হোসেন আলী ভাই আমি তোমার একবার কইছি না যদি আমি কাজটা করে থাকি তাও আমি কমো না যদি না করে থাকি তাও আমি কমো না এইটা হলো আমার পেশার গুমর আমি তোর গুমর ভাঙ বের চাচ্ছি না কিন্তু ফতে তো তোকে নিয়ে বিচার বসা বের চাচ্ছে আরে ধুর ও বিচার বসানো কেটা ওর এত পাওয়ার দিচ্ছে কে ওর যদি আমার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে সে আইনের আশ্রয় নেই তোকে যে ডাকিছে তখন কি করবি আমি গেলে তো আরে আমি একটা বিয়ানি কাটে কেন যাব আমার বলো শোনো হোসেন আলী ভাই তোর ফতে আলীর কথা বাদ দাও ও নিয়ে তুমি একদম চিন্তা করো না তোমার কথা কও তুমি এত তাড়াতাড়ি তোমার কাজের থেকে রিটায়ারমেন্ট নিলা কেন লজ্জায় রে ইজ্জত লজ্জায় লজ্জায় চুরির কাম ছেড়ে দিছি এইটা তুমি কি কইলা আমগোই পেশায় লজ্জা ঘেন্না ভয় এই তিন থাকতে নয় যে দেশে সিরাজমের মতো ফুড অফিসারের মানুষ চোর কয়ে ডাকে তার শুনে কি লজ্জা না পায় উপায় আছে সিরাজ মিয়া চুরির কাজ দেখানো না শেখা চোর হয়ে গেল আর আমরা এতগুলো বছর সাধনা করে যা শিখলাম এত কি মুখ দেখানোর উপায় আছে ক হুম কথা তুমি ঠিকই বলছো ফতে আলী মিয়া কি সিরাজ মিয়ারা চোখে থাকে না আমাদের যেহেনে পাবে সেহেনে বলবে ভালো হয়ে যা ভালো হয়ে যা খালি নসিহত করবে কেন সিরাজ মিয়ারে বলতে পারে না যে তুই ভালো হয়ে যাও তাই কি কয় সিরাজ মিয়ার টেকা আছে টেকা সব টেকাওয়ালা টেকায় এক সেটা মাথার বাড়ি দেওয়াই হোক আর সুজি করাই হোক খাটি জিনিস এই দুনিয়া তার ঠিক কিনে রে ওরে আমি আঙ্গুল কাটিয়া বাহ কলম বানায় বা 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 ওরে চোখের জলে কালি আর পাজর ছিরিয়া লিখিয়ে কথা পিরিতি যে চোরাবালি কথা তোমার গাছ জ্বর না আমি তোমার কতবার বলছি পকেট মার যেন আমার বাড়িতে উঠতে না পারে 
इज्जत पलाय डाकलीज्जत खराब कि सत्य सत्य पकेट मेरे थे समाज बिरोधी लोक गुलम कर एकजोट हमेशा परिस्थिति की चिंता कर रखो एखो जदि सबा मिले सोल सैचर बिुदे एकजोट ना हई ताल क्यूँ खूब खराब परिणत हो यही बोले दिल खूब खराब परिणत हो दिल आर कि मन है जानें फते अली भाई वो आईने माध्यम जो करा जाए अपनी सेटाई करें जे हमें सेटाई कर समाज के तो सोल सैचर का इजारा देवा जाए ना इजारा देवा जाए ना चलो चलें मेसिनी <laughs> खराब 
আমি এতটুকু বুঝি যে পকেট মারি কোনো খারাপ কাজ না এই কাজ শিখতে অনেক কষ্ট করতে হয় অনেক কঠিন কাজ এই কাজ পুরোপুরি শিখতে হয় আর তা না হলে পকেট মারি করা যাবে না মনে করো তুমি গাড়ি চালানো শিখবা তুমি অর্ধেক গাড়ি চালানো শিখে রাস্তায় নেমে যেতে পারবা কিন্তু পকেট মারির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা তুমি পারবা না নো সান্স পকেট মারি তোমার পুরোপুরি শিখে যেতে হবে তারপর পকেট মারতে হবে আর তা না হলে পরে মনে করো পাবলিক রাতে মার খেয়ে ওই পারে চলে যেতে হবে ফুটুস আচ্ছা বুঝছি পকেট মারা হচ্ছে অনেক বড় কাজ কিন্তু এই কাজ করে কি জীবন যাবে তুমি ভবিষ্যতে কথা চিন্তা করবা না হ্যাঁ ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করতেছি চিন্তা করতেছি বিয়ে শাদি করে সংসার করব তবে একটা বড় অনুসর দান মারতে পারলে পকেট মারে ছাড়ে দেবো তারপরে সেই টাকা দিয়ে মনে করো একটা ছোটোখাটো দোকান দেবো আর সংসার করবো অবশ্য পকেট মারে এমনি তো ছাড়ে দিতে হবে মানুষজন অনেক চালাক হয়ে গেছে পকেটে এখন আর টাকা রাখে না খুব বড় জোর পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা বিয়াজে করবা পাত্রি দেখছো হ্যাঁ পাত্রি তো মনে করো শিষ্যটকাল থেকে দেখে রাখতেছি এখন শুধু পাত্রি মা রাজি হইলি হইল পাত্রি মা রাজি হইলি হইল হ্যাঁ পাত্রি রাজি হওয়া লাগবো না পাত্রি আমার দিকে তাকা একক দেখি যে সে আমার পছন্দ করে কিনা সে রাজি কিনা আমার তো ভাবলে ভয় হয় আচ্ছা ক দেখি এই দেশটার ভবিষ্যৎ কি কথা ভাই হম কিছু মনে করবেন না একটা কথা জিজ্ঞেস করি হুম হঠাৎ আপনি এই দেশের ভালো মন্দ নিয়ে এত সিরিয়াস হয়ে গেলেন কেন আপনি কি ইলেকশন করবেন নাকি সামনে তুমি এটা কি বললে সিরাজ এই দেশে ইলেকশন করার কোনো পরিবেশ আছে চাইলেই সেটা হয় তোমার আমার মতো যোগ্য মানুষ ইলেকশন করবে সেই অবস্থা তো নাই নাই অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে বুঝলে একদিন দেখবে ওই যে বেটা হোসেন সোর হোসেন আর ওই যে পকেট মারি জত দেখবে ভোটে দাঁড়ায় যাবে আবার পাশও করে যাবে সমাজটা একেবারে রসাতলে গেছে চলো তাহলে ফতালি ভাই আপনি কই ইজ্জতের নামে কেস করতেছেন নাকি অবশ্যই এইটাতে কোনো সার নাই একদম নাই শোনো তোমার একটা কথা ভালো করে বলি মন দিয়ে শোনো তোমার আমার মতন এরকম সৎ ভালো মানুষেরা এইসব অন্যায়ের যদি প্রতিবাদ না করি তাহলে এই সুর সুরটারা তো দেশটারে অভয় অরণ্য বানায় ফেলবে অভয় অরণ্য বানায় ফেলবে শোনো ওই যে পকেট মার 
ওই ব্যাটারে আমি এমন শায়েস্তা করব দেখবো ফতে আলী ভাই আপনি ওই হোসেন সুরের নামটা আওয়াজ আমির কলামে দিয়ে দেবেন ব্যাটা আমার সম্পর্কে লোকজনের সামনে এমন সব কথাবার্তা কয় মান সম্মানের ব্যাপার বুঝছেন ইজ্জত থাকে না ও আরে বাহাদুর গোট বার দাও গোট বার দাও তো এত ঘটনা করছে দেখে কি তুমি দোকান পাট ফালাই হেনে চলে আসছো তো দোকান পাট রাখুম কেমনে আরে তোমার জন্য আমার দোকানের বদনাম হয়ে যাইতেছে জানো এইটা কি বললা বাহাদুর দোকানের বদনাম কেন হবে আরে তোমার দোকানে ভালো মানুষ খারাপ মানুষ সুহি মানুষ চোর ডাকার বদমা সবাই যাবে তুমি তো আর মন্দির খুলে বসো নাই যে সেইখানে শুধুমাত্র ভালো মানুষ যাবে চোর বাট পাট পকেট মার যাইতে পারবে না লেকচার তো ভালোই শিখছো তোমার লেকচার ফতে আলী ভাই ছোটাবে না এই খুব রাগ হয়েছে আচ্ছা তুমি কেমনে তার পকেটটা মারলে এটা কত আমারে এই যে বাহাদুর এটা তুমি খুবই রং করতেছো দেখো তোমার প্রফেশন নিয়ে কি আমি কোনো কথা বলছি তুমি চা বানায় কারে খাওয়া বা কারে খাওয়া বানা সেটাকে আমি বলে দিছি তাহলে পরে আমার প্রফেশন নিয়ে কেন তুমি কথা বলো যে আমি কার পকেট মারবো কারটা মারবো না কি করবো না করবো বলো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যদি ভতে আলীর কথা শুনতে চাও তার কথা অনুযায়ী ভালো হতে চাও তো ভালো হয়ে যাও অসুবিধা কি শোনো এই পুলিশ এসে যখন ধরবে না তখন বুঝবা যে কয় দিনে মাস যাই বুঝছো जेले पालन करते এবং তাতে কিন্তু আমরা কিচ্ছু মনে করি না এই যে ধরো পলিটিশিয়ানরা কি করে তারা যখন পলিশ করতে আসে তখন এক পাশ জেলখানায় দিয়ে তারপর পলিটিক্সে নামে আমাদের প্রফেশনও তাই আমরাও মনে করো যে এক পাশ জেলখানায় দিয়ে রাস্তায় নেমে যাই পকেট মারা শুরু করে দিই বুঝতে পারছো কি বলো হোসেন আলী ভাই আমি আর কি কব রে ভাই কোনো দিন তো পুলিশের হাতে ধরা খাই নাই তাই একটু ভয় লাগতেছে ফতেলি আবার হুমকি দিয়ে গেল ওই সাক্ষী যদি না দেয় তাহলে বলে আসামি হওয়া লাগবে এই কারণে তুমি টেনশনে আছো না আর শোনো টেনশনের কিছু নাই তুমি সাক্ষী দিবা অসুবিধা কি তুমি দুই চোখে যা দেখছো সেটাই বলবা তাহলে তো হয়ে গেল আচ্ছা বাদ দাও তো এই চল তোমার চায়ের দোকানে যাবো চা খাবো ওটো 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 চলো Okay. 
खबर पे इज्जत पकेट मारे टाग ना कि तुम्हारे दिए गे सब सुनो जरि हमी तो ना जेने शुने मिथ्य अभिजोग करीना वो इज्जत नाम शक्त केस हलिकार स्वार्थे तुम्हारे सक्षी दीते तुम्हार मारे कथाटा कह दिओ और शुन ओ सब क्रिमिनल प्रश्रय दे तो ठीक ना तुष्टर दमन सकल सहयोगित देरी ना करी तुम घरे मानुष नाना कथा बोलते मानुष तो भलो ना सबसे बड़ काटा हम मध्य जरिगोड़ी जाओ गेवार जोरिरा 
সেরে দিলাম সত্যি কইতাছো হুম ঠিক আছে আপনি কি সত্যি সত্যি কেস করে দিচ্ছেন নাকি শোনো বাহাদুর আমার কাছে মিথ্যার কোন প্রশ্রয় নাই তোমাদের নিজের চোখে দেখা আমি কত চেষ্টা করলাম কথায় হইল না তাই এখন একটু কঠোর হইতে হইল কঠোর হইতে হইল সমাজটাকে তো রক্ষা করতে হবে না কি আপনার কি ধারণা ইজ্জতের মতো দুই একটা পকেট মারার জন্য সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমার কিন্তু সেটা মনে হয় না ভাই ইজ্জত যে পকেট মার সেটা তো মার্কা মারা তার হাত থেকে ও পকেটটা একটু রক্ষা করলে তো ইজ্জতের বাহাদুর শেষ কিন্তু যারা মনে করেন যে দিন দুপুরে লুটে ফুটে খাচ্ছে আমি কি বলবো আমার কথা বলে 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 তো আমি হয়রান হয়ে গেছি হয়রান হয়ে গেছে ভালো হয়ে যাও বুঝছ ভালো হয়ে যাও ভালো হওয়ার কোনো বিকল্প নাই বিকল্প নাই পুলিশ কি আজগা রাইতে গ্রামে বলে সেটা তো বাবা আমি বলতে পারবো না পুলিশ আসবে তাদের সুবিধা পাবে তবে একখান কথা বলতে পারি এইবার পুরো এলাকায় কম্বিং অপারেশন শুরু হবে কম্বিং বোঝো সিরুনি অপারেশন সিরুনি সিরুনি একটা একটা করে ক্রিমিনাল খুঁজে খুঁজে ধরা হবে খুঁজে খুঁজে ধরা হবে ভাই আমাকে কি ধরবি নাকি সেইটা তো বাবা হচ্ছে না আমি বলতে পারবো না সেইটা নির্ভর করে তোমার কার্যক্রমের উপর এখন তুমি যদি ক্রিমিনালের পক্ষ নাও তাহলে কি হবে সেটা তো আমি বলতে পারবো আমিও বলতে পারবো না এখন শোনো যাও বাড়ি যাও আমি কি কথা বলি সেটা একটু ভাবো আর ভালো হওয়ার চেষ্টা করো যাও ভালো হওয়ার চেষ্টা করো যাও ভালো হয়ে মানে এখন কি করবা মা সাক্ষী দিবা তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে পোলাটা না থাকলে আমরা কই ভাই সাজাইতে আমাকে চিন্তা করে দেখতো ওই পোলার বিরুদ্ধে আমি সাক্ষী দিতে যাবো আচ্ছা হঠাৎ করে ফতে আলের ইজ্জতের উপরে এত রাগ উঠল কেন কয়টা টাকাই বা ছিল তার পকেটে ট্যাকাল লেগে তো ফতে আলের ইজ্জতের উপরে রাগ না রাগ যে কিয়ের লেগে এটা তো আমি জানি অনেকদিন থেকে তোমার চাপাচাপি করতেছে তোরে বিয়া করার লেগে সেই বোর্ডা মারার পরে থেকে কি এই কথা তুমি আমার এতদিন কনে কেন কথাটা তো আমি কারো কাছে কই নাই রে মা আমার মনে হয় কয়টা দিন গা ঢাকাতে থাকা উচিত তোর বুঝেন আলী ভাই তোমরা যা শুরু করছো যেইভাবে আমার পুলিশের ভয় দেখাইতেছ আমার তো মনে হয় শেষ পর্যন্ত আমার পুলিশের ভয় পাইতেই হবে ইয়ার কি মারিস না ইয়ার কি মারিস না ফতালে কিন্তু আট ঘাট বেঁধে না বেশি এবার তো শাস্তা করবি তুমি কি মনে করছো আমি সেটা জানি না সেও তো চাই আমি জানি এই গ্রামে আর না থাকতে পারি সে তো একই কথা জেলে থাকা লাগবে দেখা যাক না কি হয় আসু পুলিশ দেখি পুলিশ আমার কোন আইনে ধরে নিয়ে যায় শোনো ভাই পলায় যাওয়ার চাইতে পুলিশের কাছে ধরা দেওয়াটা অনেক ভালো না তোর কথার আমি কিছু বুঝি না আবার বলতেছে 
আমাকে ডাকে ধরবি খালি ভালো হয়ে যাওয়ার কথা কয় খালি ভালো হয়ে যাওয়ার কথা কয় আমি তো কিছুই বুঝি না চুরি চারটা সেরে সে খুবই ভালো হয়ে গেছি কত দেখি পূর্বে না তুই বলে আসলি ভাবে এসে গুরু বসবি পূর্বে না তুই বলে আসলি ভাবে এসে গুরু বসবি সেই ধর্ম বিহিসজন দিলি ফুরাল তোর গোনা দিন ফাঁকি দিয়ে থাকবি কতকাল মোহনা মার ফাঁকি দিয়ে থাকবি কতকাল আমি জীবনেও না কয়ে কারো একটা শস্য খাই নাই তাহলে খামাকা কেন আমার এসব মধ্যে টানতেছেন পথে ভাই কিন্তু ধরো ধানের খেতে নিরানি দেওয়ার সময় শুধু ঘাস নয় ঘাসের সাথে দু একটা ধানের ছাড়াও উঠে আসে ঠিক সেই রকম গ্রামে এখন আমরা ক্রিমিনাল মুক্ত করার জন্য ওই নিরানি অভিযান চালাচ্ছি এতে করে তোমার মতো তুই একজন ভালো মানুষ ধরা পড়তেও পারে নামাই চাঁদাইতেও পারে ভালো যদি হয়ে থাকো সরি তাহলে তো কোনো সমস্যা সমস্যা আদালতের মাধ্যমে সব বের হয়ে আসবে আদালত পুলিশটা আমি খুব ভয় পাই ফতে ভাই আমি আপনি রাত ধরে করতেছি আপনি আমার এইসব দেদালের মধ্যে ফালায়েন না আপনি কেন দেখে সুইটা গাছের সাথে ধান কেটে তুলবেন ভাই ঠিক আছে তোমার যখন এতই আপত্তি তোমার নামটা বাদ দেওয়া যাইতে পারে তবে তোমারে কিন্তু আমাদের সহযোগিতা করতে আমি তো সহযোগিতা করতে রাজি আছি আমি নিজে হাতে আমার বাইরে আপনার ধরা দেব সেই চেষ্টাই তো আমি করতেছি না না তোমার ধরা ধরির কোনো দরকার নাই তারপরে ধরার ধারাই ধরি তুমি খালি কোর্টে গিয়া সাক্ষী রাখি এফ আমি তো কিছু শুনি নাই দেই নাই আমি কি সাক্ষী দেব এই কথা বললে তো আমরা মানব তোমার ছোট ভাই আমার পকেট নিয়ে সেই টাকা নিয়ে তোমার স্ত্রীকে দিব তোমার স্ত্রী বাজার থেকে মুরগি কিনে এনে সেই মুরগির সালুন তৈরি করলো আর তুমি চালে রুটি দিয়ে খেলে এখন যদি বলো কিছু জানো না সেটা তো হবে হবে না গোস্ত রুটি তো আমি না জেনে খাইছি ভাই আমার বউ আগে কইলে আমি খাইতাম না বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করা না করা তো তোমার আগামী কর্মকাণ্ডে শোনাও তুমি এখন যা বোর্ডে গিয়ে কি সাক্ষী দিতে হবে সিরাজ তোমাকে যেটা শেখায় হ্যাঁ কোনো রকম প্যাস খেলার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু আরো বিপদে পড়ে শোনো তোমার স্ত্রীকেও কিন্তু আমরা সার দেব না সার দেব না আমরা যখন ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছি তখন এর শেষ আমরা দেখি সার দেখেই সার বড় সমস্যা ইজ্জত কে ক্ষতি করবো জোরে জোর করে বিয়া করবো 
কিন্তু আমার একটা মাইয়া আমি তো ওর একটা ভালো পোলা দেখা বিয়া দিতে চাইছিলাম ইজ্জত কি খারাপ তুমি ছোটবেলা থেকে ইজ্জত চিনো না ওর কি কোনো খারাপ গুণ দেখছো পকেট মারে হ্যাঁ আমি জানি আমি ওরে বুঝাইছি আর ও নিজে কইছে ওর লগে জরির বিয়া হইলো সব কিছু ছাইরা দিব খালা গো তুমি রাজি হয়ে যাও কি জানি আমার মাথায় কোনো কিছু আইতাছে না খালা তুমি এই জিনিসটা চিন্তা কইরা দেখো জরির যদি আজকে তুমি অন্য জায়গায় বিয়া তো ও যদি সুখী না হয় তোমার কি ভালো লাগবে তুমি কও আচ্ছা ঠিক আছে তুই তাহলে ইজ্জতে কই আয়োজন কর আমি আর আপত্তি করব না খুশি হইলাম খালা খুবই খুশি হইলাম मन करो ग्रामीण शून्य हो तक মানুষের সচেতন করে তুলতে হবে যাতে ওই ক্রিমিনাল গুলো ফিরে না আসতে পারে ও এসে গেছে আচ্ছা যা তুই যা এসে গেছে বুঝলে কি এসে গেছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না আরে এই গ্রামটা ক্রিমিনাল শূন্য করার জন্য আসামি ধরার জন্য যাদের আসার কথা তারা এসে গেছে পুলিশ দেখো खूब भलो फ्रिज थे ठंडा पानी बैठ कर पुलिस
ভাবি ভাবি শুনো তুমি এত অস্থির হইছো কেন আরে এমন তো না যে পুলিশ আমার প্রথম বারের মতো দরকার আছে আরে এইবার অন্য বারের মতো না তুমি পলা আচ্ছা তুমি ঠান্ডা হও তুমি শান্ত হও শোনো ভাবি এখন যদি আমি পলায় যাই তাহলে পরে একটা মিথ্যা সত্য হয়ে যাব সেটা করা যাবো না আর তাছাড়া পুলিশ যেহেতু আমাকে গেলাম এত কষ্ট করে বেড়াইতে আসছে আমি একটু যাই সামনাসামনি দেখা করে আসি দেখি না কি হয় তুমি বুঝতে আসো না কিচ্ছু হবো না আমার যাইতে দাও আসলটাকে ধরে এসে তারপরে এইসব কি হচ্ছে দারোগা সাহেব কি হচ্ছে আপনারা কি তাহলে আমরা আসল কাজটাই করছি ফাতে আলী সাহেব উচ্চ তদন্ত দেখা গেছে আপনি এবং সিরাজ সাহেব দুজনে মিলে সরকারি গুদাম থেকে ট্রাক ভর্তি করে চাল গম পাচার করে আসছেন উপর থেকে আপনাদেরকে অ্যারেস্ট করার নির্দেশে এসেছে আপনার মনের মধ্যে তাহলে এই আসছিল ফাতে আলী সাহেব আপনি না মানুষের ভালো হওয়ার জন্য নসিয়ত করেন হ্যাঁ অনেকেই সেটা করে কিন্তু অন্যকে ভালো হতে বলার আগে নিজেদেরকে যে ভালো হতে হয় নসিহতকারীরা এই কথাটা বুঝতে চায় না এখন বুঝতেছেন ফতে আলী ভাই দেশের উন্নতি কিসের জন্য হচ্ছে না যার কাম না করে অন্য যদি করে তাহলে দেশের উন্নতি হবে কি জন্য এই যে আমি হুসেন সুর টুকটাক চুরি করি তা না আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকেরা যদি চুরি করে তাহলে দেশের খালি চুরি করছি কেন পুকুর চুরি করেন তাহলে দেশের উন্নতি হবে কিসের জন্য এই লজ্জাই তো স্যার চুরি করা ছেড়ে দিছি স্যার এইবার আর কোন খারাপ কাজ করবো না আর পকেট মার করবো না এবার গ্রামে ফিরে আসবো আসে বিয়ে সাথে করব সংসার করব কিন্তু গ্রামে আসার সাথে সাথে তো এই লোক আমার পিছনে লাগিয়ে গেল আবার ঠিক আছে দেখা যাক তুমি ভালো হও না আবার ফতে আলীর মতো রাগো বল হয়ে ওঠো